Jsme v Jozefově a dneska jsme se propinkali do posledního adventního víkendu. Stolní tenis a Josefov k sobě neodmyslitelně patří. Poslední adventní víkend roku 2022 jsme zahájili právě zde a tentokrát sportovně. Jako každý rok, kromě teda dvou předešlých, teď je to po tří letech, kdy byl covid, takže teď jsme udělali adventní turnaj ve stolním tenise, který se pořádá tady již asi 30 let. Jezdí sem hráči amatérští, máme to turnaj neregistrovaných hráčů, a je to tak z okolních vesnic, takže kolem Josefova těch 5-6 vesnic plus teda město Hodonín vždycky pošle nějaké své zástupce. Kolik se letos zúčastnilo hráčů? Letos přišlo tedy 19 hráčů, což je takový slabší průměr. Maximum jsme měli 36, ale jsme rádi, že i těch 19 je to taková rodinné setkání. A z každé obce je tady nějaký zástupce. Vy jste i trenér stolního tenisu v Josefově. Jaké máte zázemí v obci? Trénujeme úterý čtvrtek, vždycky od půl paté do půl osmé, kdy vlastně nejprve jsou děti a pak jsme jakože my dospělí, my hrajeme teda závodně a děti vozíme na turnaje. Kolik dětí nebo celkově, kolik hráčů je v klubu stolního tenisu v Josefově? Tak je nás teda celkem 16 a máme to letos teda 8 dospělých a 8 dětí, kdy z toho 4 děti jsou registrované, které už jako něco umí, tak jezdí po turnajích, mají teda nějaké úspěchy, takže je to dobrý a 4 jsou takový, kteří začali letos. No a my dospělí hrajeme soutěž, hrajeme na Hodonínsku třetí nejnižší, což je teď okresní přebor a jsme teda první, takže chceme postoupit do okresní ligy. No. Sport všeobecně je v obci Josefov hodně podporován. Pane starosto, jak jsou na tom občané Josefova se sportem? Tak Josefáci jsou na to velmi dobře, protože tady se sportovalo od nepaměti. Primárně v Josefově je tady velkou tradici a hlubokou má stolní tenis, tedy ping-pong. Od dob pana Esterka, který nás tady, pana Esterky, který nás tady trénoval, teď trénuje tady pan Marek Macůrek a my jsme tomu rádi, protože ping-pong je krásná hra a rozvíjí jak, jak fyzickou zdatnost, tak taky myšlení. Jaké další sporty jsou populární v Josefově? Tak v Josefově je samozřejmě tak jako všude je populární fotbal. Nikdy jsme tady neměli registrovaný klub, ale v Josefově se rekrutovalo spoustu šikovných fotbalistů, tady, tady, kteří hráli po okolí. Teď je tady populární jsou kuželky. Ty naši kuželkáři hrají v Rušankách odbrářskou ligu. Měli jsme tady šikovné hokejisty. Takže pelmel o sportovců se tady rekrutovalo z Josefova, ale nejpopulárnější samozřejmě stolní tenis, fotbal, teď kuželky a i volejbal. Jaké možnosti mají třeba děti sportovního vyžití v Josefově? Děcka tady hrají stolní tenis, chodí tady i cvičit s paní Katkou Formanovou a samozřejmě většinou, většinou teda hrají v těch okolních větších obcích, v těch klubech, takže ať už hrají třeba florbal nebo nejrůznější načí sporty. Na možnosti sportovního vyžití si občané Josefova nemohou stěžovat. Tradičního turnaje se účastní i starosta Velkých Pavlovic, pan Petr Hasil. Jaký má vztah ke stolnímu tenisu? To je, dá se říct, můj jediný sport, který jsem kdy provozoval. Stolní tenis a mám rád teda kolo ještě. Jako. Ale spíš, co mě spojuje s stolním tenisem, tak to je Josefov, protože já pocházím z Josefova. Tak vždycky mám rád, když kluci tady udělají, uspořádají turnaj před Vánocí a my se tady sejdeme a povykládáme si. Takže on je to, ne že jenom o ten tenis, ale i o ten povykládání. Vánoční nebo adventní turnaje hodně často naznačují již blížící se uvolněnou a příjemnou atmosféru Vánoc, čas přátelského a rodinného setkávání. A když k tomu ještě můžete udělat něco pro své zdraví, hýbat se a navíc máte motivaci vyhrát třeba velký pohár, štangli salámu nebo pivko, tak to je to, co je na amatérském sportu pro radost to nejlepší. Ze spousty letošních akcí v Josefově jsme vám přinesli reportáž. Na co se ještě do konce roku můžete těšit? V závěr roku tradičně slavíme silvestrovským ohňostrojem v 19 hodin 31. prosince, kdy naši hasiči odpálí krásný ohňostroj a všechny srdečně zveme, aby se přišli podívat na krásnou světelnou show. Blíží se nám Vánoce a konec roku. Co byste skázal a popřál všem občanům Josefova? Tak přejím klidné prožití svátků vánočních, pohodu u rodinného stolu a samozřejmě, aby každý pod tím stromečkem našel to, co si přeje. A do nového roku přeju všem Josefákům, a nejenom Josefákům, ale všem hlavně pevně zdraví a, a pohodu, ať už, ať už doma, anebo samozřejmě ve svých pracích.